哦。谁说中国大级别无人？刘策五战五胜五次 KO， 成为首个双级别世界冠军。提到刘策，很多拳迷第一时间想到的就是他的腿法。在 K1 的赛场上，刘策一晚三战，三场都是 TKO 对手，一直拿下无差级别世界冠军头衔，在中国格斗史上写下浓墨重彩的一笔。他霸道的卡夫踢技术，给对手和拳迷们留下了深刻的印象。对此，刘策也表示，自己的镰刀腿，不管踢到。谁的身上，只要对方真的挨到重击了，谁都扛不住。然而刘策不仅仅是腿法出众，拳法也十分精湛。就让我们长按点赞三秒，一起来看看刘策的拳法吧。刘策对阵古川圣哉，古川圣哉在日本战绩颇丰，获得过全日本空手道冠军、二零二二年 K1 无差级别亚军等头衔。有许多同级别的选手都被他 KO， 可谓是日本该级别的顶尖王者。赛前这家伙就放出狠话，刘策算。是个什么东西？他也就是腿法有些厉害罢了。在我的面前，他的腿法就没有发挥的余地。我一定要把他打得磕头认输。你们中国人就等着看吧。面对气焰嚣张的日本人，刘策二话不说远赴日本，决定要好好教训这个狂妄的家伙。これマサトさん作戦として距離を取ってる。距離を取ってこと、あの。比赛铃声敲响，刘策打得十分稳健自信，不断压缩古川圣哉的活动空间。面对刘策的压迫式打法，古川圣哉显得很不自信，在擂台上四处逃窜，根本就不敢和刘策正面交锋。看来这家伙对刘策的腿法颇为忌惮，想要控制两人的距离，不给刘策发挥腿法的机会。ただただ本当にやっぱりこれだけ体格差あると疲れるんですよ。ああそうですか。もうあの相手が前に出てきた時は本当にこう緊張感持ちますよ。何が。強いでしょうからね。こういう時。はい。軽々と体重が乗ってしまいます。ただうまく戦ってますね。はい。リュウ選手ってどの距離感が強いんですか。リュウいやもうやっぱこの遠い距離なんてやっぱ背が高いリーチがな足が長いリーチが長いんで遠い距離から攻撃できるんですけど。面对四处逃窜的古川圣哉，刘策不慌不忙稳扎稳打，不断用重拳和高扫，一点一点蚕食着古川圣哉。古川圣哉连续吃到刘策的拳腿重击，而自己并没有良好的破敌之策，只有选择继续游走，局面上十分狼狈。刘策继续稳扎稳打，根本不给古川圣哉任何机会。古川圣哉只有硬着头皮主动出击，几次低扫打得有模有样，但是就杀伤力而言，几乎可以忽略不计。潜ってきた。流通は今日カーフキック以外の引き出しも開けるという話をしていたんですが、果たしてそれが何か。谷川もね、いい蹴り蹴ってますよ、返してますよ。もうあのカーフキックの蹴り合いは絶対引かないという話をしていました。就在比赛进入白热化状态后，刘策抓住对方低扫的漏洞，一记前手虚晃后，突然一记雷霆般的后手重拳击中古川圣哉的头部，直接打得古川圣哉坐倒在拳台上。裁判当即对其进行读秒。此时古川圣哉躺在拳台上绵软无力。过了一会儿，他勉强起身，裁判见他已经失去了战斗力，抱住他叫停了这一场比赛。刘策以 KO 的获胜，拿下了这一场比赛的胜利。刘策成为。继魏瑞之后，第二个获得 K1 世界冠军的中国人，也获得了挑战 K1 九十公斤及金腰带的资格。二零二四年三月二十日，刘策再次出征日本东京，对阵 K1 九十公斤级冠军卡里米安希纳。卡里米安在二零一八年加入 K1 后，即取得亮眼成绩，一晚三战全胜，夺得金腰带。他实力强劲，打法灵活，经常出其不意的使用各种小动作和犯规动作，让人非常的头疼。在两人赛前发布会，卡里米安就对刘策大打出手，极其的不尊重对手，这也彻底惹恼了我们的巨人刘策，势必要在擂台上好好教训卡里米安一顿。比赛铃声敲响，刘策上来就施展卡夫踢技术，卡里米安。明显知道刘策腿法的威力，立马突进内围，不给刘策腿法发挥的空间。刘策不为所动，继续施展自己的砍腿战术。卡利米安也依葫芦画瓢，两人展开腿法比拼。啊
卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米安是一个非常大的卡里米
松尾さん、カリミアの動きどう見ますかうーん、まあちょっとなんかバランス悪いような感じまだ難しいですか多少ダメージあるのかあータイだー丁寧にいくこのリューツアーですカリミアも今の休憩5分間で回復したその余力、出力を高めていきたい息を吐きながらカリミア狙うハイキック左、ゴレフを切るカリミアが何か狙ってるのかでもちょっと入れないですよね入れない感じですかこれ狙ってるのか手が出ませんカリミアですコーナー詰められてきましたからね左フッカーステップインスから左フック早い早いですねコンパクトなんですよねコンパクトすごいいやヘビー級の重量級と思えないバックブローカリミアもあのバックブローで結構倒してますけどねボディブボディジャムもう一回ワンツーいやーカーフだリューツァーはちょっと余裕持ってますねあそうですか、はい、ボディジャブどうやって倒そう比赛後半段カリミアンダーで非常谨慎リューツァー想要抓到对方的漏洞也是无从下手卡里米安故技重施，再一次使出转身边拳，被刘策轻松躲过。两人间激烈的交锋一直持续到回合结束。卡里米安も大技に回すかな。でもで、どうなるんだろうな。九対はい。八あ違うか。ミランの目はいやでもだとあれ取り消しだ取り消しだ。二回やった分の一回。はい。なんでトータル一回。九対八とかになる。さあもう。これ武田さんカリミアはもう玉砕覚悟ですね、はい、ここはもう、はい、行かなければベルトは動きます発砲にあらず聞いてる聞いてるカフですか、はいはいはいここでカーフでもダウンを取るのか、リュウツァ。比赛来到第三回合、两人的进攻频率也都有所下降。刘策着重于稳扎稳打。面对刘策这种打法、卡里米安明显非常高兴。他也采取温水煮青蛙的方式、想要不断消磨刘策的体力、从而找到一击必杀的机会、完成绝地翻盘。上に当てようかな。ああ、そういうことなんですね。今カーフ、そして右ストレートボディ持っていったリュウツァです。カリミアン入れなくなっちゃいましたもんね、えー、まずパンチが出ませんカリミアンですこうやって見,、ま、見合っちゃうとなかなか逆転は厳しいですよねんなんとかしたいカリミアンチャンピオンほとんど塞がりになっちゃうこのまま終われません残り2分です1分間経過どうするリュウツァーどうするカリミアンあちょっと見合ってますリュウツァーもちょっと考えちゃってます、ね、そうですね来ないんでということもあるとは思いますハイキック一瞬のスペインカリミアン狙ってますなので5の線の取り合い出てきたところに行くという仕掛けボディジャブどうするか前蹴りこれは本命ではないでしょうバックブロー今はダックでかわしました1分30秒半分経過ノックアウトじゃなくてもベルトは移行するんですがリュウツァーはここまでノックアウトで勝っているここまでポイントという意味では多分一方的な状況ですどうしたんでしょうね行か,行かなくなりました、ね、入れなくなっちゃいましたねカリミアンの想法は非常に好然而現实却相当的残酷在两人不温不火的拳法互换刘策一记精准的后手摆拳直接将卡里米安放挺在擂台上此时卡里米安努力的想要站起来奈何刘策这一拳太重了裁判当即叫停了比赛刘策又一次以 KO 的方式获胜成为了两个级别金腰带的得主刘策作为中国大级别搏击运动员他的胜利不仅向世界展示了他在踢拳领域的卓越实力和高超战术更彰显了他长期刻苦训练勇于挑战自我的成果大家喜欢刘策这位选手吗欢迎在评论区留言喜欢格斗的朋友给个三连再走呗